bom com vocês? Gente, finalmente vamos começar com os conteúdos de maquiagem desse canal. Eu fiz curso de maquiagem, agora eu sou maquiadora profissional, tá bom, queridos? <risos> claro que eu não sou nenhuma Nina Secrets ainda, não sou uma Mari Maria, porque, gente, maquiagem é muito treino. E essas meninas têm anos de prática, anos de treino. Então, sim, eu já sou maquiadora profissional, mas... É, eu ainda preciso de muito treino, é, eu já tô boa, já tô ok, já consigo ensinar pra vocês. Mas maquiagem é muito treino, gente. É, não adianta nada você fazer um curso de maquiagem e depois não treinar, porque você vai esquecer, você vai esquecer tudo que você aprendeu, você não vai desenvolver, você não vai pra frente. Então, é, sim, eu já saí profissional do curso, mas eu tenho certeza que daqui a alguns anos eu vou ver meus vídeos de hoje e vou falar, meu Deus do céu! <risos> então, gente, é, pra começar os conteúdos de maquiagem, pra não ficar só uma coisa muito, muito, muito inicial, eu vou intercalar os vídeos, eu vou fazer uns conteúdos mais iniciais, mais de coisa básica mesmo, que nem vai ser o vídeo de hoje, e depois eu vou fazer uns vídeos de maquiagem mais completa, é um tutorial mais completo, um, um nível um pouco mais avançado, pra não ficar chato, pra não ficar só dando conteúdo inicial. Então, gente, o vídeo de hoje é um vídeo assim que eu sempre quis entender como funcionava, pra que que serve, pra que que é, que são os famosos corretivos coloridos. A gente sempre vê as blogueiras fazendo aqueles tutoriais maravilhosos, principalmente no Instagram, onde elas tá com um monte de cor na cara, passa vermelho, passa verde, passa roxo, e aí só vem com a base, passa por cima, faz um rebocão e fica incrível. E eu sempre quis entender pra que, que serve cada cor, por que, que ela tá passando vermelho, por que, que ela tá passando roxo, por que, que tá dando certo. Não sei se vocês são desse time, eu sempre fui desse time de assistir os tutoriais e não entender nada do que estava acontecendo. Cada corretivo colorido, gente, serve para um determinado tipo de mancha, para um determinado tipo de coisa. Os corretivos principais coloridos, gente, são o verde, o roxo, o amarelo e o vermelho. Esse aqui, ele não é vermelho, mas hoje a gente vai fingir que é para vocês entenderem mais ou menos como funciona a famosa teoria das cores. A teoria das cores, gente, serve para várias coisas. Serve para você descobrir que cor combina com qual cor, que cor é oposta a qual cor. E na maquiagem, nos corretivos, a gente usa muito o que cor é oposta a tal cor. Eu vou começar pelo verde e pelo vermelho. Vamos fingir que isso aqui é vermelho, tá? O verde e o vermelho, gente, são cores opostas. Ou seja, se você tem uma mancha vermelha, você vai cobrir com a cor verde. E se você tem uma mancha verde, você vai cobrir com a cor vermelha. Ou seja, eu tinha aí algumas espinhas no rosto e aí eu cobri com o corretivo verde, porque as espinhas estavam avermelhadas. Então eu passei o corretivo verde... E aí, gente, se o seu corretivo for de um tom muito, muito forte, às vezes a gente compra uns corretivos muito coloridos que o tom é muito forte, depois a gente acaba não conseguindo cobrir, você pode pegar um corretivo bege do seu tom de pele e aí você passa por cima do corretivo colorido pra dar uma amenizada e aí sim você vem em seguida com a base. Mas se seu corretivo colorido não for tão forte assim, você pode passar ele e já vir com a base direto, já cobrir, tá tudo certo. Tá, então eu tinha algumas espinhas vermelhas e aí eu passei o corretivo verde por cima, porque elas são cores opostas. Então se eu tenho uma mancha vermelha, eu vou cobrir com o um corretivo verde. Agora, gente, no caso do corretivo vermelho, o que a gente tem no rosto de mancha verde, geralmente mulheres não têm. Mas, gente, se você vê um tutorial de travestis, elas se maquiando, vocês vão perceber que as travestis, às vezes, elas têm aquela marca daquela barba cerrada, sabe? Quando o homem faz a barba que fica aquela mancha meio esverdeada. Vocês vão observar que elas passam corretivo vermelho nessa região aqui pra dar uma amenizada no verde da barba. O corretivo vermelho também pode ser utilizado pra igualar um tom de pele que é muito, muito claro. Por exemplo, pessoas com vitiligo, aquelas manchas brancas mesmo, você consegue cobrir com corretivo vermelho e aí vir com a base por cima ou então com corretivo mais bege por cima. Então, gente, recapitulando, corretivo verde são para manchas vermelhas, exemplo acne, e corretivo vermelho são para manchas verdes, no caso da barba, ou então para manchas muito, muito claras, por exemplo, no caso do vitiligo. Agora vamos para o amarelo e para o roxo. Eles também são cores opostas, ou seja, se você tem uma mancha amarelada, 
você vai passar o corretivo roxo e se você tem uma mancha arrocheada, você vai passar o corretivo amarelo. E o que, que pode ser mancha arrocheada no caso do corretivo amarelo? Podem ser olheiras, pode ser aquela perna que você bateu na quina da mesa e ficou um roxo enorme e você tá precisando, sei lá, usar uma saia e usar um vestido pra ir no casamento e você não quer ir com aquele roxo, você pode cobrir com um corretivo amarelo. E no caso do corretivo roxo, gente, ele serve pra corrigir manchas amareladas, ou seja, quando você bate a perna na mesa só que aí já se passaram alguns dias, o tom dessa mancha ele vai mudando, ele vai de um roxo, aí ele vai ficando mais amarelado. Se você tiver com uma mancha mais amarelada, você consegue cobrir com corretivo roxo. Ou seja, corretivo amarelo são para manchas mais arrocheadas e corretivo roxo são para manchas mais amareladas. Agora sim, vamos parar de fingir que esse aqui é vermelho. Esse corretivo aqui é o famoso corretivo coral, gente. O corretivo coral também serve para olheiras. Mais diferente do corretivo amarelo, o coral serve para aquelas olheiras mais azuladas, sabe? Então também tem essa, depende do tom da olheira, nem todas as olheiras são do mesmo tom. E aí dependendo do tom, você vai utilizar um corretivo ou outro. Em alguns casos de mancha, se a mancha não for muito forte, não for uma cor muito gritante, você já consegue resolver essa mancha com um corretivo bege mesmo, do tom da sua pele, mas se for uma mancha muito forte, aí sim você vai precisar dos corretivos coloridos. Bom, gente, dos corretivos coloridos, as cores básicas são essas, são o verde, são o vermelho, são o amarelo e são o roxo. Com essas cores você consegue cobrir manchas coloridas e o corretivo bege do tom da sua pele é o corretivo universal, gente. Ele serve pra tudo, pra qualquer tipo de mancha. Mas nem sempre o corretivo bege vai ser o suficiente pra cobrir alguma mancha que você tem aí. Então, às vezes, você tá tentando fazer aquele reboco perfeito e não tá saindo porque você tá com uma mancha muito forte. Pode ser por isso, pode ser que o corretivo bege que você tem em casa não tá dando jeito. E aí sim, você precisa de um corretivo colorido pra cobrir e pra fazer o seu reboco perfeito dos sonhos. Bom, gente, então é isso. Sobre os corretivos coloridos, a regra é essa. Eu sei que é um pouquinho difícil de decorar, mas uma técnica que eu usei foi fazer parzinhos pra mim sempre lembrar. Então sempre que eu olho pro corretivo roxo, eu lembro do amarelo. E sempre que eu olho pro corretivo verde, eu lembro do vermelho. Esse para aqui com esse para aqui... E aí depende do tom da mancha, vocês já entenderam, né? Não vou explicar de novo. <risos> Espero muito que vocês tenham gostado de saber é, qual é a função de cada corretivo, pra que, que serve cada corretivo, que a gente vê lá as blogueiras cobrindo as manchas tudo, a gente não sabe pra que, que serve as cores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o nosso primeiro vídeo de maquiagem depois que eu virei maquiadora profissional. <risos> se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, gente. Essas coisas são muito, muito, muito importantes. Meu canal tá flopadíssimo, o tio YouTube tá super bravo comigo, o engajamento do meu canal tá baixo, ele não tá mostrando os vídeos pras pessoas. Então você curtiu o vídeo, é super importante, ajuda com que ele apareça pra mais pessoas. Espero muito que você tenha gostado, um beijão e até a próxima!